Bueno, la, la idea era armar una jornada sobre trastornos del movimiento o movimientos anormales, que es una subespecialidad dentro de la neurología y que es un poco a lo que nosotros nos dedicamos en el Hospital Posadas. Esto fue iniciativa de, de la doctora Constanza, que bueno, como miembro de la Sociedad de Neurología de, de Santiago del Estero, eh, empujó para, para armar esta jornada, nos invitó y bueno, acá estamos. El desarrollo puntualmente son de algunos temas, porque es muy difícil abarcar todos los temas de los trastornos del movimiento, pero hablar básicamente de lo que es enfermedad de Parkinson, su tratamiento, sus complicaciones. Después, ahora en, la, en las horas de la tarde, se va a hablar sobre síndrome de Tourette y trastornos inducidos por drogas y va a haber alguna serie de presentación de casos clínicos para la discusión con, con la audiencia. Ah, la realidad es que sí, nosotros lo que hacemos allá en el hospital Posadas es lo que es cirugía para tratar o controlar los síntomas motores de la enfermedad de Parkinson eh, y es un poquito también lo que veníamos a mostrarle, los casos y, y bueno, cómo lo estamos haciendo nosotros allá y qué resultados hemos tenido. ¿Esto es nuevo? A ver, no es nuevo, es una cirugía que ya se hace hace 70 años y ha habido avances tecnológicos y realmente actualmente la cirugía es una cirugía segura y con buenos resultados. Bien, ¿y en qué, en qué caso se lo aplica? Normalmente se lo aplica en pacientes donde ya la medicación no es suficiente para controlar los síntomas motrices, ya sea el temblor, la rigidez, la lentitud de movimiento, o hubiera intolerancia a la medicación y bueno, y uno tiene que implementar algún otro tratamiento para tratar de reducirle la medicación.